అంటే కాల్షియం తక్కువ అయితే కూడా మోకాల నొప్పులు వస్తాయి అంటారా కాల్షియం తక్కువ అయితే మోకాల నొప్పులు అని కాదు జనరలైజ్డ్ బాడీ పెయిన్స్ బోన్ వీక్నెస్ వల్ల వచ్చే నొప్పులు ఇవన్నీ ఉంటాయి దాన్ని ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాం ఈ ఎముకలో పట్టుత్వం లేకుండా ఉండడం దానికోసం బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ అనే టెస్టులు చేసి కాల్షియం ఏమైనా తక్కువ ఉంటే దాని గురించి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తామన్నమాట డాక్టర్ గారు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి సర్జరీనే మెయిన్ అంటారా అంటే సర్జరీని అవాయిడ్ చేయడానికి ఇంకా వేరే ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందంటారా సర్జరీ అనేది ఈ ఆర్థరైటిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏదో ఒక స్టేజ్లో అయితే కంపల్సరీ అవసరం అది వాళ్ళ ఇబ్బందిని బట్టి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఇబ్బంది అంటే వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేసుకోలేకపోవడము ఇంట్లో ఇప్పుడు ఫీమేల్స్ అయితే కనుక వాళ్ళ వంట పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా నిలబడలేకపోతున్నాము ఒక అరగంట కూడా నడవలేకపోతున్నాము ఒక ఫర్లాంగ్ కూడా నడవలేకపోతున్నాము అన్న వాళ్ళకి మోకాల అరుగుదల ఎంతవరకు ఉంది చూసి దాన్ని బట్టి సర్జరీ అడ్వైజ్ చేస్తాం సర్జరీ అవాయిడ్ చేయడానికి అంటే కనుక కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడానికి లేదండి దాన్ని ప్రొలాంగ్ అంటే ఈ సర్జరీ చేయకుండా ఉండే పీరియడ్ని ప్రొలాంగ్ చేసుకోవడానికి నేను చెప్పిన ఇప్పుడు యాక్టివిటీస్ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా మంచిది డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య మనం చాలా ఇంజెక్షన్స్ అని వింటున్నాము మరి అది ఎంతవరకు నిజమంటారు ఇప్పుడైతే హైలరోనిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్స్ అని మనం స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ స్టేజ్ ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎర్లీ ఆర్థరైటీస్ ప్రజెంట్ అయిన వాళ్ళకి కొంతమందికి సజెస్ట్ చేస్తాం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటి అంటే కాన్సెప్ట్ దానిలో గ్లూ ఫార్మేషన్ అవుతుంది జాయింట్లో అనే కాన్సెప్ట్తో ఆ ఇంజెక్షన్ అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూవ్ అయిన రిజల్ట్స్ అయితే లేవండి కొంతమందికి అది వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కొంతమందికి అసలు ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు ఉండకపోవచ్చు అంటే జీరో పర్సెంట్ కూడా ఉంటుంది అంటారు యా కొంతమందికి వర్కౌట్ అవుతుంది కొంతమందికి వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు మెయిన్గా ఆర్థరైటీస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటున్నారు యాక్టివిటీ ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేస్తున్నారు దీన్ని బట్టి వాళ్ళ నొప్పి అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది మెడిసిన్స్ అనేవి కొంతవరకే సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఆర్థరైటీస్ నొప్పి ఇదంతా తగ్గించడానికి నొప్పి ట్యాబ్లెట్లు మోకాల్లో అరుగుదల అంటే గ్లూకోజమైన్ ట్యాబ్లెట్స్ అని ఆ ట్యాబ్లెట్స్ మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము నొప్పి ట్యాబ్లెట్ అంటే నొప్పు నొప్పి నొప్పి ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు మూడు గంటలు నొప్పి లేకుండా ఉంటుంది అంతేగాని కంప్లీట్గా ఎప్పుడు నొప్పి లేకుండా ఉంటుంది అనేది ఉండదు నొప్పి తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళ యాక్టివిటీ మాడిఫికేషన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ చేసుకుంటేనే వాళ్ళకి ఈ సర్జరీకి వెళ్ళే టైం అనేది కొంచెం డిలే అవుతుంది డాక్టర్ గారు మోకాల నొప్పి సర్జరీ అది ఎంతవరకు వాళ్ళకు అంటే ఉపయోగపడుతుంది అంటారు మోకాల నొప్పి సర్జరీ అంటే మనం ఇప్పుడు డ్యామేజ్డ్ పార్ట్ ఇన్ ద నీ ఆర్థరైటిస్ పార్ట్ అంతా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసి దాని ఇంప్లాంట్ అనేది పెడతామన్నమాట దానివల్ల స్మూత్ మూమెంట్ ఫ్రిక్షన్లెస్ మూమెంట్ ఉంటుంది నీ జాయింట్లో దానివల్ల వాళ్ళకి నడవడానికి ఇబ్బంది అనేది తగ్గుతుంది అనమాట కాకపోతే ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా వాళ్ళ ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా కింద కూర్చోకుండా ఉండడం అడ్వైజ్ చేస్తాం మొకాల ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా కింద కూర్చోవద్దని అడ్వైజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే నడుము కూడా మాకు మనకు సహకరించాలి వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ కింద కూర్చొని లేవడంలో నడుము కూడా అరుగుదలకు గురవుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ మరియు కమెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని హెల్త్ టిప్స్ రెమెడీస్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ న్యూట్రిషన్ డైట్ కోసం మా హెల్త్ ట్రెషర్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి డాక్టర్ గారు మోకాల నొప్పి సర్జరీ అయిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు స్పెసిఫిక్గా తీసుకునే జాగ్రత్తలు అంటే ఇప్పుడు ఆపరేషన్ తర్వాత మనం అదే రోజు నడిపిస్తాం ఓకే ఆపరేషన్ అయిన నెక్స్ట్ డే మీరు నడిపిస్తుంటారు ఆపరేషన్ అయిన రోజే లేదంటే నెక్స్ట్ రోజే నడిపిస్తాము సో నొప్పులు అనేవి ఆపరేషన్ తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజులు 